നമസ്കാരം നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഏറെ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ വിളംബരം ചെയ്ത് കൊണ്ടാടിയ കൊണ്ടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ലോക കേരള സഭ ഇതൊരു ശുദ്ധ തട്ടിപ്പാണെന്ന് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായതാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഒരു വിദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമത്തിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്കും അറിയാം ഇതൊരു ശുദ്ധ തട്ടിപ്പാണ് വിദേശത്തുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങൾക്കും അറിയാം ഇത് പ്രവാസികളെ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് ജോലിയെടുക്കുന്നവരെ എങ്ങനെ പറ്റിക്കാം എങ്ങനെ തട്ടിക്കാം എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പെടുത്താം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തൊക്കെ ആയാലും പ്രവാസിക്ക് ഗുണം കിട്ടും എന്ന് ചിലരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയില്ല ഇതൊരു തട്ടിപ്പാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നിരവധി അനവധി ഫണ്ടുകളും തിരിമറികളും അതും ഇതും ഒക്കെ നടത്തി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരള സർക്കാർ ഇതിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടുന്നതിനും ഇതിൻ്റെ മറ്റ് പരിപാടികൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് തുകയാണ് ചിലവാകുന്നത് ഇതൊക്കെ ആരും കാണുന്നില്ലേ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും നമ്മുടെയൊക്കെ സുഹൃത്തുമായ ശ്രീ റോയ് മാത്യു അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പോസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വാർത്ത ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വിശപ്പ് കാരണം പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മണ്ണ് തിന്നുന്ന കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ചെലവിൽ ധൂർത്തിൻ്റെ മാമാങ്കം ലോക കേരള സഭയുടെ പേരിൽ ഖജനാവിൽ നിന്ന് പൊടി പിടിച്ച കൊടികൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഭക്ഷണത്തിനും താമസത്തിനും വേണ്ടി ചെലവിട്ട ധൂർത്തിൻ്റെ കണക്കുകളാണ് ഈ വർഷം ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിൽ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ആദ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയോ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടന്നത് തീയതികളിൽ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന ലോക കേരള സഭയുടെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ധൂർത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു പ്രതിനിധികളെ മാത്രം താമസിപ്പിച്ച ഹോട്ടൽ ബില്ല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അതുപോലെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകൾ അടക്കമുള്ള എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മൊത്തം താമസിച്ചതിനാണ് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ കൃത്യം കണക്കാണ് കേട്ടോ ചെലവായതിൻ്റെ ബില്ല് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ഇപ്പോൾ നോർക്കയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേർ പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇത്രയേറെ പണം ചെലവാക്കി നടത്തിയ ഈ മാമാങ്കം കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിനോ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലിയെടുക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണമുണ്ടായതായി ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷ ഭാവി പുനരധിവാസം എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലോക കേരള സഭ സംഘടിപ്പിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വൈസ് ചെയർമാനും ഒക്കെയായ ലോക കേരള സഭയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മലയാളികളെയൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടി പക്ഷേ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഇവർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ കോടികൾ ചിലവാക്കിയതല്ലാതെ ഗുണപരമായ ഒരു കാര്യവും ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ കോടികൾ ചിലവാക്കുമ്പോൾ ഒരു കോടി ചിലവാക്കുമ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം രൂപ െങ്കിലും പാവപ്പെട്ട പ്രവാസികൾക്കോ അവരുടെ ഗുണ അവരുടെ ഗുണപരമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനോ അവരുടെ പുനരധിവാസത്തിനോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന ഒരു അഭിപ്രായം എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അപ്പം ഈ ധൂർത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് എവിടെ പോയാലും ധൂർത്ത് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി മാസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നേതാക്കൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാടക വരുന്ന ഹോൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നു പക്ഷേ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മീറ്റിംഗ് ഏത് കഴിഞ്ഞ ദേശീയ പണിമുടക്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ലോക കേരള സഭ ലോകത്തെ പാവം പിടിച്ച നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ലോക കേരള സഭ നമ്മുടെ എം എ യൂസഫ് അലി പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അതിൽ അംഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ മീറ്റിംഗ് കൂടാനായിട്ട് കോടികൾ ചിലവാക്കുന്നു ഇതെന്ത് ന്യായമാണ് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സാധാരണഗതിയിൽ ശ്രീ റോയ് മാത്യു ചോദിച്ചതിനും സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും നടക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ച് ജനങ്ങളുടെ കാശ് വാങ്ങി ഇവർ സുഖിക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ അതുമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കോടി രൂപ മുടക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതിനായിരം രൂപ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പാവപ്പെട്ട പ്രവാസികൾക്ക് കൊടുക്കുക ലോക കേരള സഭ ലോക കേരള സഭ എന്ന് പറഞ്ഞ് നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നടന്നാലൊന്നും ലോ